Bueno, se ha iniciado una semana de revancha para los equipos uruguayos en Copa con un panorama oscuro. Cero punto conseguido de nueve posibles, apenas un gol habiendo recibido cinco. Es una muestra, una muestra exponencial de la realidad del fútbol uruguayo que está sumergido en el sótano, si hablamos de una referencia a nivel continental. Es una muestra de la realidad deportiva. Un fútbol en el que juegan los que están de vuelta, que cuidando el físico no pueden completar habitualmente una semana normal de entrenamientos. Un fútbol en el que los que surgen con posibilidades se van a ejercer la materia antes de haberse graduado y los buscan a esta altura ya prácticamente en los patios de las escuelas. Y la base la forman aquellos que están en edad productiva con un nivel medio-bajo. Y después... Las instituciones, clubes tapados de deudas, clubes con pasivos inflados, clubes sin liquidez, que demandan soluciones, que piden bajar el costo de los espectáculos, y este es un aspecto urgente y perfectible, que tienen deudas con organismos públicos millonarias y que tienen, ante todo, la capacidad de recaudación limitada. ¿Cuáles son las principales vías de ingresos? Deberían ser la transferencia de los jugadores, condicionada por el poder influyente de los contratistas. Los ingresos por derechos de televisión, condicionados por el poder influyente de los empresarios de la TV. Así pues, es muy difícil. Este problema se transfiere de directiva en directiva. Las decisiones están absolutamente limitadas, la autonomía comprometida. Aquí hay una responsabilidad de la clase dirigente del fútbol uruguayo. Tienen que comprometerse, tienen que pelear en los lugares donde la pelea es efectiva. Hoy en día están recibiendo unos 13 millones el fútbol profesional, eso es lo que se reparte. ¿Cuándo? Un estudio realizado hace un par de años indica que la capacidad potencial de generación de ingresos es de 50 millones. ¿Dónde queda todo ese dinero por el camino? Hagan valer su voto, pero háganlo valer en el lugar donde corresponde dejando de conformarse con limosnas. De lo contrario, si no hay un cambio radical, los grandes van a seguir siendo cada vez menos grandes y los chicos van a seguir siendo cada vez más chicos. Hace cinco años lograron el último título uruguayo y cada vez la brecha con Peñarol y Nacional es más grande. Y a nivel internacional hace más de tres décadas que no se gana nada. Con este estado de situación será cruzar el Chuy o cruzar Libramento, pasar la frontera para votar cualquier posibilidad de trascender a nivel internacional. Iniciamos el episodio número 12 en vivo de La Caja Negra. Tenemos dos invitadas muy especiales. Hoy han venido Semina Rolfo y María Paz Vila, jugadoras de fútbol femenino, de Peñarol y de Nacional. Y es verdad, hay un clásico reciente que sirve como referencia, pero ante todo, hay... Una lucha que se viene dando desde hace un tiempo en defensa de legítimos derechos, ganando un espacio merecido, provocando un gran cambio cultural que es el que nos va a ocupar en la noche de hoy. La pausa y las invitadas en vivo aquí en TV Ciudad. <música> 